Hi guys, this is Priya and welcome to my channel Shujuti Language School. आपने देखा होगा कि शागो तो जाना चाहिए आप बड़ो एंड अमी चले इशू चाहिए आपने देखा हमने नहीं है हमारे कोर्स बिगिनिंग टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर एरोपोर फुल फ्री कोर्स नहीं है जहाँ लेसन थ्री टा आज के हम रालो सुना कोर्ड वो बट शबर आगे बोले दी जब आपने जो दिशा शब्दर मोड़े फ्लुएंस चटपट कर आज के टेंस शिखब तरह मध्य फार्स टेंस हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो ये तीनटे टेंस आज के शिखब ए तीनटे टेंस के क्यों यूज करते हैं जानब तो खूब शर्ट टाइम मध्य चले आस फार्स टेंसटा से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वन टू यूज क्या भाव एट यूज करते हैं देखी इफ द एक्शन हैपेंस कंटिन्यूसलि इन प्रेजेंट टाइम अर्थात प्रेजेंट टाइम में बर्तमान समय जदि को एक्शन कंटिन्यूसलि होते थे तालोले से क्षेत्र में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर जेनरलि एबार फर्मस अफ वार्ब जेटा अर्थात आप इंगलिशे जो ट्रांसलेट करब से क्यों बसब बा क्यों बसब से बसब एम इज आर प्लस वर् प्लस आई एन जि अर्थात एम इज आर एर जेको एकडिंग टू द सबजेक्ट और तरह वर्ब प्लस आई एन जि अर्थात वर्बर सा आई एन जि जो करब तो एक एक्साम्पल देखे नहीं पटे पर आप बुझे जाबा आई एम हेल्पिंग माइ फादर यहाँ से हमें फार्स्ट एक्साम्पल आई एम हेल्पिंग माइ फादर मैं हमें बाबा के सहाज्य कर मान दाड़ा जो आई एम हेल्पिंग माइ फादर एट दिस मोमेंट अर्थात यही मुहूर्ते नाउडेज ये मुहूर्ते समय जो समय चलते ये समय बाबा के सहाज्य कर प्रेजेंट टाइम तो अवश्य बोझा और ये क्षेत्र कंटिन्यूसलि चलते करे जा तो एखे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर फ्यूचर टाइम क्षेत्र प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते रखम एखे जे एक्साम्पल तो देव आज आप देखे नहीं रीता इज गोईंग लंडन टू मरो अर्थात रीता आगामीकाल लंडने जा तो रीता जे आगामीकाल लंडने जा से क्योंकि टूमरो जो आप इंडिकेट कर फ्यूचर टाइम के इंडिकेट कर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर समटाइम जो आप फ्यूचर टाइम यूज करी तक आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते क्षेत्र कंटिन्यूसलि चलते थे एरपर आप आसि जे और कथाय कथाएं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते पर तो प्रथम आसि एखे लेखा आज है जो सब सामने एक पढ़े दी ते सुविधा है वेन वि टेल अ स्टोरी और अ जोक उ अफन डेस्क्राइब the main events using present continuous or past uh, uh, sorry using present and past or that simple present or simple past or and longer background events using the present continuous or past continuous or that when we have a story or a joke we have a main events or main part the story is a main part but we have to say that एज ए नारेटर जो नारेट करी तेल स्टोरी जो मेन पार्टा के नारेट करते हैं से सीम्पल प्रा पास सीम्पल प्रेजेंटे है बेसिकाली एबार बैकग्राउंडर जो इवेंटगुलो थे स्टोर भेतर का जो इवेंटगुलो थे से प्रेजेंट कंटिन्यूस दिए पास कंटिन्यूस दिए यूज करते जमन एखे उदाहरण देखने बुझते पर स्टोर कैकट लाइन एखे आ गोज आप टू दिस मैन एंड लुक स्ट्रेट इन टू हिज आईज अर्थात से से मानुष्टी दिखे गल और सरसर तर चोखर दिखे तकाल एबारे स्टोरीटार मेन इवेंट अर्थात मेन पार्टा एबार एर भेतर जो पार्टा छो अर्थात भेतर जो बैकग्राउंड इवेंट आता हे शी इज क्यारिंग बैग फुल अफ शपिंग अर्थात से तरह एक बैग फुल अफ शपिंग क्यारि कर नहीं जाने तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर हमें अल्टारनेटिवलि वज कैरिंग अर्थात पास कंटिन्यूस यूज करते तो बोझाई जाने जो आप स्टोरी जोकर बैकग्राउंड इवेंट अर्थात बैकग्राउंड किचू बा भेतरकार जो विषयगुल्लो सेगल नहीं आलोचना करी तक आप इजिली से पास कंटिन्यूस टेंस यूज करते प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते आसन वी वोट टू एम्फोसाइज दैट सामथिंग इज रिप डान रिपिटेड Uh, we can use present continuous tense with the words like always, constantly, continuously, uh, or forever. इरकोम अमरे use करते हैं। तो इखाने जेटा बोल चुके हैं तो उससे जो कोनो जीनिश माने जो अखुन अमरे realize कोडी जो कोनो जीनिश repeatedly होते हैं। 
ঠিক আছে এমফোসাইজ করার জন্য যে কোনো কাজটা কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে বারবার রিপিট করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করতে পারি এবং তার সাথে কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাথে সেই সেন্টেন্সে আমরা কি কি ওয়ার্ড যুক্ত করতে পারি যেমন অলওয়েজ কনস্ট্যান্টলি কন্টিনিউয়াসলি ফর এভার এই ওয়ার্ডগুলো আমরা যুক্ত করতে পারি যেমন আবারও কি আছে যে কোনো সেন্টেন্সে যদি আমরা ডেসক্রাইব করতে চাই যে আমরা আনহ্যাপি ঠিক আছে যেমন অফেন উই ডু দিস ওয়েন উই ওয়ান্ট টু শো দ্যাট উই আর আনহ্যাপি অ্যাবাউট ইন ইনক্লুডিং আওয়ার ওন বিহেভিয়ার কোনো বিহেভিয়ার নিজেদের বা অন্যদের বা অন্য কোনো বিষয়ে যখন আমরা অখুশি অর্থাৎ খুশি নই সেই সময়েও কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনাইট টেন্স ইউজ করতে পারি এটাকে শো করার জন্য যেমন দে আর কনস্ট্যান্টলি হ্যাভিং পার্টিস দে আর কনস্ট্যান্টলি হ্যাভিং পার্টিস আনটিল দ্য আর্লি আওয়ার্স অফ দ্য মর্নিং অর্থাৎ তারা সকালে খুব সকাল পর্যন্ত কিন্তু পার্টি করে যাচ্ছিল কনস্ট্যান্টলি হ্যাভিং পার্টি এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করেছি দে আর কনস্ট্যান্টলি এবং কনস্ট্যান্টলি দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু কাজটা যে রিপিট হচ্ছে অর্থাৎ পার্টি যে ওরা করছে সেটা যে রিপিট হচ্ছে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এটা ইউজ করেছি কিন্তু এই যে বিষয়টা এটা কিন্তু একটা আনহ্যাপি বিষয় অর্থাৎ যে বলছে যে নারেট করছে বিষয়টা সে কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে খুব একটা খুশি না এটা আমাকে বোঝানো যাচ্ছে এই ওয়ার্ডটা মারা এই সেন্টেন্সটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি যে উই দ্যাট হি অর শি ওয়াট এভার ইট ইজ নট হ্যাপি হি অর শি ইজ নট হ্যাপি দে আর কনস্ট্যান্টলি হ্যাভিং পার্ট ইজ আন্টিল দ্য আর্লি আওয়ার্স অফ দ্য মর্নিং সকাল পর্যন্ত পার্টি করছে যেটা কি না একেবারেই শুভকর নয় তো এটা গেল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং কোথায় কোথায় আমরা কন্টিনিউয়াস ইউজ করতে পারি এবার চলে আসবো আমরা নেক্সট টেন্সে যেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা কি কি ইউজ করি এবং কীভাবে ইউজ করি এখানে দেখি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স জেনারেলি মেক্স connection between past and present time something happened in the past but effect still exists or that present perfect tense amra kokhon use kori eta hocche ekta moddhikar shomoy ortat past o noy present o noy present ar past time er ekta moddhikar shomoy je rokom bojhano hocche je kono kaj ba action jeta past e hoye geche ebong tar effect ta kintu ekhono porjonto roye geche sei rokom jodi kokhono bojhano hoy tahole kintu shekhane present perfect tense use korte hoy er forms of verb ta ekhane jeta daracche seta hocche হ্যাভ বা হ্যাজ আর থার্ড পার্সন থার্ড ফর্ম অফ ওয়ার্ক অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম অফ ওয়ার্ক যে ফর্মস অফ ওয়ার্কটা আমাদের বসা তবে সাবজেক্টের পরে সেটা হচ্ছে হ্যাজ আফ আর হ্যাভ অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট আমরা হ্যাজ আফ ইউজ করবো আর তার সাথে থার্ড পার্সন সরি থার্ড ফর্ম অফ ওয়ার্ক অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম অফ ওয়ার্কটা আমরা ইউজ করবো এখানে এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবো আই হ্যাভ কুকড রাইস এখানে হচ্ছে এটা মেন এক্সাম্পল আই হ্যাভ কুকড রাইস সো আমি ভাত রান্না করেছি এটা হচ্ছে এর মানে তার মানে এই কাজটা ভাত রান্না করেছি যেটা সেটা আগে হয়ে গেছে কিন্তু এটার এফেক্ট যদি আমরা বলি এখানে এর সাথে যুক্ত থাকে সো দ্যাট আই ক্যান ইট নাও যাতে আমি এটা এখন খেতে পারি এই যে এফেক্ট অর্থাৎ ভাত রান্না করা হয়ে গেছে বা ভাত খাওয়ার যে এফেক্টটা সেটা কিন্তু এখনও এক্সিস্ট করছে অর্থাৎ এখনও রয়ে গেছে সেই জন্য এখানে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করেছি এবার কম্পেয়ার করলে আমরা দেখতে পাবো যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর পাস্টের মধ্যে পার্থক্য যেহেতু কাজটা অ্যাকশনটা আগেই হয়ে গেছে তো এখানে যে কম্প্যারিজনটা দেওয়া আছে এখানে দেখা যাচ্ছে নাম্বার ওয়ান আই কুকড রাইস লাস্ট নাইট অর্থাৎ আমি রাত্রে কাল রাত্রে লাস্ট নাইটে রান্না করেছিলাম কিন্তু এই যে রান্না করেছিলাম রাত্রিবেলা রাইস তার কিন্তু কোনো এফেক্ট এখন এই প্রেজেন্ট টাইমে কিন্তু নেই আই কুক রাইস লাস্ট নাইট রাত্রে রান্না করেছিলাম কিন্তু কোনো এফেক্ট পাচ্ছি না অর্থাৎ সকালে যে খাবো বা এই ভাতটার কী হলো এটা কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট টাইমে কোনো এফেক্ট পাচ্ছি না তো সেই জন্যে কিন্তু এটা পাস্ট করেছি আর যেটার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সেখানে কিন্তু যেরকম এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে মাই ফাদার হ্যাজ বট আ বাইক ফর মি আমার বাবা একটা বাইক কিনে দিয়েছে আমাকে যেটার প্রেজেন্ট টাইমে যে এফেক্টটা সেটা হতে পারে সো আই এম হ্যাপি অ্যান্ড ক্যান রাইড নাও সেই জন্য আমি খুব হ্যাপি এবং আমি কিন্তু এখন রাইড করতে পারি তো বাইক যে কিনে দিয়েছে তার একটা এফেক্ট কিন্তু এখনও প্রেজেন্ট টাইমে রয়ে গেছে সেই জন্য আমরা এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করেছি তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করার আরও কিছু পদ্ধতি আছে কি কী ওয়ার্ড দিয়ে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মে অলসো কাম উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস আর ফ্রেজেস ফ্রেজেসের সাথে এই ফ্রেজের সাথে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট টেন্স বসাতে পারি এই ওয়ার্ডসগুলো আমরা ইউজ করতে পারি যেমন জাস্ট নাও টুডে দিস উইক দিস মর্নিং দিস ইভিনিং 
tonight, this month, this year, this century, or this plus time, this plus any time actually. ताहले एक बार ये जो word गुले जो हमरे present perfect tense के तरी use करे था कि तो example दिले हमरे बुझ से बार वो खुबला वाला जब I have finished the work just now. और तो तो आमी ये mood ते हमारे cast का शेष करे सी. तो ये mood ते जब मैं हमारे cast का शेष करे सी, तार effect आ वो शेष present time में रोएगा जब cast का जो दिवस शेष होएगा जब तो ये mood ते शेष करे सी तो दिया हमरे present perfect tense use करते बच्� इंडिकेट करते when we talk about how long an an existing situation has lasted even if we don't give a precise length of time we use present perfect tense bose jokhon amra kono onek boro bishoy niye kotha boli ortat onek long kono bishoy niye kotha boli mane existing situation je situation ta ache seta jokhon onek khon porjonto last kore एवं अमरा इवन जानी ना जे कतोटा शो में एक्चुअली द लेंथ ऑफ टाइम अमरा पुरे पुरे बुझते पाई ना वजानी ना तो खोनो किंतु अमरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते पाई जब मोने खाने एक एग्जांपल देखले अमरा बुझते पार बो दैट वी हैव ग्रोन सच अ लॉस सिंस वी लास्ट सॉ देम अर्थात दे हैव ग्रोन सच अ लॉस so last saw them और तब they have grown such a lot माने तारा जो थेश तो बड़ो हुए गए थे अनेक तब बड़ो हुए गए थे grow करे थे since we last saw them माने जो खुद तीन पुर्थे के अमरा तादर के last देखे चिलाम जिदी ना अमरा last देखे चिलाम तार थे के अखुनो पोड़ जोन तो अनेक तब grow करे थे और तब अमरा की इन्ते कने exact timing टा जानी ना ठीक है और तब कतो टा शोमाई बै हुए थे शेष Price have fallen sharply over the past six months. Six months से, over the past six months से क्यों हो जाए? Price किंतु fall करेगा जाए। ये इतना होता है एक टा long time। माने six months माने अनेक टा शोमाए धोरे होते हैं। जे काट्स टा इमूट्टे हो होई नहीं बा just काल के बाद की होई नहीं। ये टा fall कोर्ट्स है। माने have माने अनेक टा fall कोर्ट्स है past six months से। एक टा अनेक टा शोमाए धोरे वाला होता है। शेखेत्रो आम्रा past present perfect tense use करते पड़े। आरा से we have recently started to walk to walk instead of taking the bus माने बोल से कहने आम्रा recently हाँटा शुरू करें थी work work के जाओ जोनो हाँटा शुरू करें थी बस से करें जाओ बदोले आम्रा हाँटा शुरू करें थी तो recently बोला होते हैं तार माने हमरा exactly time टा बोल सी ना जांच के बाद काल के रकम कोनो time हमरे indicate कोर्स ना recently माने ये किसी दिन एर मोड़ दे आर की तो शेकारों ने ये खाने किन्तु हमरा present perfect tense use कोर्स ही we often use the present perfect to say that an action or event has been repeated a number of times up to now अखुनो पोर्ट जोन तो कोनो action जो दी बार 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 repeat होते हैं शेकेत्रो किन्तु हमरा present perfect tense use करते पड़े जामून they have been to Kolkata three times. I have often wished I would learn to read music. माने इखाने बोलते they have been to they have been to Kolkata three three times. और तब तारा तीन बार किन्तु Kolkata इशे से तो एक आठ तरह जो कुन repeat होते तीन बार repeat करा होते तो repeat ता बोझनो जोरे number of time repeat होए से event ता action ता ये ता बोला र जोनो किन्तु हम रे इखाने की कोड़े सी use कोड़े सी present perfect tense been इखाने main verb ठीक है सर I have often wished I would learn to read music अमी wish कोड़े सी लम अमी माजे माजे wish आशा थी लम अमर से I have often wished अमी माजे माजे wish कोड़े सी लम जब अमार गान टा शिखा उचित बा अमी अमी गान शिख बो अमी आशा कोड़े सी लम but शेटा होइ नहीं जाइ हो तो I have often wished अर्थात अमी एकाच्छता वो बार wish कोड़े सी अर्थात बार बारी wish कोड़े सी बार बार चाहिए सी ठीक है सर repeated repeat कोड़े सी action तो repeat हो जाए बार बार शेखत्रो हमने present perfect tense use कोड़े सी तो ये भाव 
এভাবে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা ইউজ করতে পারছি তো এখন আমরা যেটা চলে যাব সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা কীভাবে ইউজ করতে পারি বা কখন ইউজ করতে পারি ইট সাজেস্ট অ্যান্ড অ্যাকশন ওয়ার্ড বিজ্ঞান ইন পাস্ট অ্যান্ড স্টিল অক্রুইং ইন দ্য প্রেজেন্ট অর্থাৎ এটা বোঝানোর জন্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করার জন্য অবশ্যই এমন একটা অ্যাকশন হতে হবে যেটা অলরেডি পাস্টে অর্থাৎ অতীতে শুরু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত সেটা কন্টিনিউয়াসলি চলছে বা চলে থাক চলে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউ পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করতে পারি তো এক্সাম্পল দেখলে আমরা বুঝতে পারবো তার আগে বলে নিই ফর্মস অফ ভার্ব হ্যাজ হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস ভার্ভ প্লাস আইনজি অর্থাৎ হ্যাজ বা হ্যাভ অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট বসাতে হবে তার সাথে বসাতে হবে বিন আর ভার্ভ প্লাস আইনজি তো এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে দেখে নিই আই হ্যাভ বিন কুকিং ফর অ্যান আওয়ার অর্থাৎ আমি এক ঘন্টা ধরে রান্না করছি অর্থাৎ এক ঘন্টা আগে থেকে কিন্তু আমি রান্না শুরু করেছিলাম যে ওয়ার্কটা যে অ্যাকশনটা আমি শুরু করেছিলাম সেটা কিন্তু পাস টাইমটা পাস হয়ে গেছে কিন্তু স্টিল নাও এটা কন্টিনিউ চলছে রান্নাটা কন্টিনিউ চলছে তো সেই কারণেই কিন্তু আমরা এখানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করছি আরেকটা উদাহরণ দেখব আই হ্যাভ বিন কুকিং সিন্স মর্নিং আমি মর্নিং সকাল থেকে রান্না করছি সকাল পেরি গেছে অর্থাৎ সকাল থেকে রান্না করে যাচ্ছি তো সকালটা যেটা সেটা পেরিয়ে গেছে পাস্ট হয়ে গেছে সে অ্যাকশনটা পাস্ট হয়ে গেছে কিন্তু অ্যাকশনটা এখনও পর্যন্ত চলছে অ্যাকশন শুরুর সময়টা চলে গেছে পাস্ট হয়ে গেছে তো অ্যাকশনটা এখনও পর্যন্ত চলছে সেই জন্য আমরা এখানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করেছি এক্ষেত্রে বলে রাখি যে সিন্স আর ফর দুটো টাইমিংয়ের কথা এখানে বলা আছে একটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ টাইম আর একটা হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম যখন আমরা পয়েন্ট অফ টাইমের কথা বলি তখন সিন্স বলি অর্থাৎ একটা স্পেসিফিক টাইমের নাম বলি যেমন মর্নিং ইভিনিং বা যে কোনো একটা টাইমের নাম অর্থাৎ মানডে সানডে বা যে কোনো সময় সেভেন পি এম এইট পি এম যে কোনো একটা নাম বলি টাইমে তখন আমরা সিন্স ইউজ করতে পারি যেমন এখানে যে উদাহরণটা দেওয়া আছে আই হ্যাভ বিন কুকিং সিন্স মর্নিং এক্ষেত্রে মর্নিংয়ের নামটা বলা হচ্ছে টাইমের নামটা বলা হচ্ছে যেন সিন্স ইউজ করছি আর পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য ফর ইউজ করতে হয় যেমন ডিউরেশন অফ টাইম বলা হচ্ছে এখানে ডিউরেশন মানে হচ্ছে কত সময় ধরে যদি সময়ের টাকে ইন্ডিকেট করি ডিউরেশনটা ইন্ডিকেট করি তখন কিন্তু আমরা ফর ইউজ করি যেমন এক ঘন্টা দু ঘন্টা দুদিন একদিন এক বছর এরকম যদি হয় ডিউরেশনটা যদি উল্লেখ থাকে তখন আমরা ফর ইউজ করে থাকি এবার পয়েন্ট অফ টাইম আর পিরিয়ড অফ টাইমটাকে ইজিলি বোঝার জন্য আমরা কি করতে পারি একটা সহজ পদ্ধতি আমরা বের করেছি যেটার মাধ্যমে খুব ইজিলি কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারবো কোথায় ফর বসবে আর কোথায় সেন্স বসবে যেমন আনসার অফ হাউ লং যদি আমরা যদি হাউ লং এর আনসার আমরা পাই অর্থাৎ কতক্ষণ সময় তখন পিরিয়ড অফ টাইম হয় তখন হয়ে যায় বা হুয়েন তা ওয়েন যখন হয় তখন পয়েন্ট অফ টাইম হয়ে যায় হাউ লং পিরিয়ড অফ টাইম তখন বসে পর আর পয়েন্ট অফ টাইম হলে বসে সিন্স হাউ লং কোয়েশ্চেন করে যদি আনসার পাওয়া যায় তখন হয়ে যাবে পর আর যদি পয়েন্ট অফ টাইম অর্থাৎ ওয়েন দি কোয়েশ্চেন করে আনসার পাওয়া যায় তখন হয়ে যাবে কিন্তু সিন্স যেমন হাউ লং ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি মানে তুমি কতক্ষণ স্টাডি করতে চাও এখানে কিন্তু কি আছে হাউ লং তাহলে ফোর আওয়ার্স ফোর আওয়ার্সটা কি হচ্ছে ফোর আওয়ার্স হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম অর্থাৎ ডিউরেশনটা বোঝানো হচ্ছে টাইমের এবার ওয়েন ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ওয়েন ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি কখন তুমি স্টাডি করতে চাও ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ সকালে এখানে কিন্তু পয়েন্ট অফ টাইমের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে নামটা টাইমের যে নামটা সেটা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই সব ক্ষেত্রে সিন্স ইউজ হবে এখানে এভরিওয়ান আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট টেস্ট দেওয়া আছে আপনারা এই টেস্টটা খুব মানে রেডিলি খুব স্পিডে একদম উইদ ইন থার্টি সেকেন্ডস করে ফেলবেন থ্রি পি এম টু আওয়ার্স ওয়ান ইয়ার টু থাউজেন্ড থ্রি এগুলো কোনটার পরে কোনটা বসবে অর্থাৎ কোনটায় সিন্স বসবে কোনটা ফর্ম বা আপনারা এটাকে এইভাবেও করতে পারেন যে কোনটা পয়েন্ট অফ টাইম আর কোনটা পিরিয়ড অফ টাইম এবার আমরা চলে আসছি নেক্সট আমাদের বিষয়টা এটা নেক্সট বিষয়টা আছে হচ্ছে আপনাদের এক্সারসাইজ শিট এক্সারসাইজ শিটে এখানে আপনাদের উই রাইট দ্য সেন্টেন্স উইথ করেক্ট ফর্মস অফ ওয়ার্ব এখানে যে টেন্সগুলো আজকে আমরা শিখেছি অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স আগে শিখেছি আমরা আগের ভিডিওতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং আদার্স যেগুলো আছে অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স 
কোথায় কি হবে এবং কোথায় কোনটা ইউজ করা যাবে সেই অনুযায়ী এখানে এক্সারসাইজগুলো দেওয়া আছে সেখানে আপনাদের এক্সারসাইজ শিটে এই সেন্টেন্সগুলোকে রিরাইট করতে হবে অর্থাৎ এখানে যেটা দেওয়া আছে এখানে কিছু টাইমের উল্লেখ দেওয়া আছে বিভিন্নভাবে দেওয়া আছে তো আপনাদের অ্যাকর্ডিং টু ইউ যেটা আপনারা শিখেছেন এখন এখানে কোন টেন্সটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সেটা করে আপনাদের এক্সারসাইজটা কিন্তু কোটে করে নিতে হবে এক্ষুনি বাড়িতে এই এক্সারসাইজ শিটটা আপনারা ভিডিওটা পজ করে করতে পারেন করার পরে এরপরে যে আনসারটা থাকবে সেটার সাথে নিজেকে মিলিয়ে অ্যাসেস করবেন যে দশের মধ্যে কতটা আপনারা পারলেন এটা আনসার শিট এভরি ওয়ান সবাই নিজেদের আনসারগুলো মিলিয়ে নেবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটি বেল বাটনে অবশ্যই হিট করবেন আরও মজাদার আরও ইউজফুল ভিডিওস পাওয়ার জন্য আর অবশ্যই শেখার পরে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন যে আপনারা দশের মধ্যে কতটা আনসার করতে পারলেন এবং ভিডিওটা আপনাদের জন্য কতটা হেল্পফুল হলো আজকের জন্য এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরি